¿Cómo y por qué te transformaste en artista callejero tocando el violín? Eh, bueno, empecé el, la primavera del año pasado. Eh, en realidad me, me quedé sin trabajo después de lo que fue la pandemia. Así que, eh, bueno, nada, era algo que ya tenía, que tenía muchas ganas siempre de, de poder vivir de la música. Pero como arranqué de grande, o sea, literalmente arranqué a los 27, le había dejado el violín a, a que estudia a mi hijo y no lo, lo dejó, y así que lo terminé agarrando yo y nada, primero de hobby eh, en casa y eh, hace, bueno, la primavera del año pasado eh, me, me tiré a estar directamente en la calle y ya poder vivir, o sea, ya necesitaba ganar plata. ¿Vos estudiaste, te preparaste? Eh, dos años con una profesora particular y después eh, de, en, por cuenta propia, medio autodidacta, por, buscando ahí, eh, eh, preguntando, siempre le preguntaba a alguno cómo hacía tal cosa y sí. bueno, sí. Un instrumento que no es nada fácil. No, 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 eh, tiene sus manias eh, para encontrarle porque, eh, bueno, como no tenés trastes ni, ni tenés las notas marcadas, tiene sus manias pero se, 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 puede, se puede lograr en... Bueno, yo hace 10 años que toco, no soy profesional, eh, pero con mucho, muchas horas dedicadas. O sea, antes de, por ejemplo, de venir a tocar a la calle, le dedico una hora, por lo menos mínimo, en casa a calentar. Eh, sí. Con mucho compromiso lo haces. Sí, lo, hago con, lo tomo como un trabajo, que es... Eh, eh, nada, a veces obviamente no estás inspirado para tocar y lo tenés que tomártelo como un trabajo igual. Y que esa es la diferencia que yo, para mí es entre lo que es el arte y el trabajo. En realidad, cualquier persona puede ser artista, hasta un economista que, que tiene una buena idea para eliminar la pobreza es un artista. Por eso yo a los músicos no los llamo artistas, son músicos. El arte surge de vez en cuando. ¿En qué lugares tocas? En Ituzaingó, Castelar... Eh, Ramos eh, y después el suple, la combinación de la C y la D y 11. Y después, bueno, arriba en San Telmo, eh, bueno, ahora con el calor creo que va a estar difícil, pero sí. Fuera de cámara me comentabas que tenés el proyecto de dar clases gratuitas. Sí, acá en, estaba pensando en, el, en el, la Plaza del Vagón de Castelar, eh, que no sé todavía, lo pensaba hacer para este verano, vamos a ver si el calor lo permite. Supongo que va a tener que ser bien temprano. Mi idea era los domingos bien temprano. Pero sí, es, eh, es un proyecto que ya lo quiero hacer, sí. José, ahora te queremos escuchar. Mucha bueno. suerte y adelante. Gracias, igualmente. Gracias por invitar. Gracias.